Denne video handler om forskellige slags antenner, om koaxkabel og om kunstantenner. En kvartbølge ground plane antenne består af en stang eller tråd, som er en kvart bølgelængde lang. Stangen er anbragt lodret, mens tre eller flere stænger er anbragt vandret. De vandrette stænger kaldes for radialer. Impedansen af en ground plane antenne, GP antenne, er 37 ohm ved resonansfrekvensen. Impedansen måles ved den grønne prik, som kaldes for fødepunktet. På denne tegning ser vi GP antennen ovenfra. Vi kan se at antennen udstråler effekt i alle retninger. Det er markeret med den blå cirkel. Antennen kaldes for en rundstråler. Det er en fordel med udstråling i alle retninger, hvis man skal snakke med radioamatører, som bor rundt omkring. En halvbølge dipol er en antenne, som består af to stænger. Hver stang er en kvart bølgelængde lang, og de er anbragt i forlængelse af hinanden. Dipolens længde er således en halv bølgelængde. Impedansen er 73 ohm ved resonansfrekvensen. Impedansen måles ved den grønne prik, som kaldes fra fødepunktet. På denne tegning ser vi halvbølgedipolen ovenfra. Det er ligesom når man flyver i en helikopter og kigger ned. Vi kan se, at dipolen udstråler effekten i to retninger, som er markeret med den blå farve. Signalet er således kraftigst vinkelret på dipolen. En jagerantenne består af flere forskellige dele. Reflektor, dipol og direktor. Reflektoren er længere end dipolen. Dens funktion er at reflektere den elektromagnetiske stråling. Der findes altid en reflektor på en jagerantenne. Dipolen får tilført senderens effekt og omsætter den til elektromagnetisk stråling. Direktoren er kortere end dipolen. Dens funktion er at dirigere den elektromagnetiske stråling fremad. Antennen, som ses på tegningen, kaldes for en treelement Jagi. Denne tegning viser Jagi-antennen ovenfra. Vi kan se, at antennen udstråler effekten i en bestemt retning. Og det er en fordel, hvis man vil have god radiokontakt. Ulempen er, at de øvrige retninger ikke dækkes, med mindre man drejer antennen. Her ser vi en jagerantenne, som er beregnet til 70 cm båndet. Og vi starter her med, med dipolen. Og øh, hvis vi vender den rundt, så kan vi se, at øh, fødepunktet på dipolen er her på midten. Der er en tilslutningsdåse, hvor koaxialkablet er forbundet til. Og øh, hvis vi vender den rundt igen, så kan vi se, at øh, reflektoren sidder her. Der er en reflektor, som er det normale. Og så har vi fire direktorer, som sidder her. Og øh, det vil sige, at retningen, som antennen udstråler, er her til højre. Hvorimod der ingen udstråling er her til venstre. Et koaxkabel forbinder transiveren med antennen. Derved transporteres sendeffekten fra senderen til antennen, og det modtagende signal transporteres fra antennen til modtageren. Et koaxkabel består af inderleder, isolator, skærm og kappe. Inderleder og skærm er begge lavet af kover, og det er her HF-strømmen løber. Kappen er lavet af vandtæt plast, mens isolatoren er lavet af teflon eller et andet isolerende materiale. En fordel ved koaxkablet er, at skærmen 
ved modtagning beskytter mod elektrisk støj udefra, og ved sending beskytter skærmen mod udstråling fra selve kablet. Korskabler fås med forskellig impedans. Det mest almindelige kabel til amatørbrug har impedansen 50 ohm. Et korkskabel bør have så lille et tab som muligt, så effekten når frem uden at svækkes i kablet. Tabet i kablet afhænger også af sendefrekvensen. Jo højere frekvens, jo større tab er der i kablet. En kunstantenne kaldes på engelsk for en dummy load. Det er en modstand, som man tilkobler senderens udgang for at give den en korrekt belastning. En kunstantenne er normalt på 50 ohm. Jeg har taget en kunstantenne med her. Den er på 50 ohm, og den kan tåle 100 watt. Fordelen ved en kunstantenne er, at radiosignalet ikke udstråles, men i stedet omsættes til varme i kunstantennen. Herved kan man teste sin sender, uden at forstyrre andre.